Soy Javier Álvarez, conocido en el ambiente musical como Tito Furia. Soy percusionista profesional, ingeniero de grabación y productor de música latina. He trabajado con artistas como Daddy Yankee hasta Víctor Manuel. Hace 30 años atrás entré a un estudio de grabación por primera vez como músico para ejecutar musicalmente un instrumento, pero cuando observé el ambiente, el proceso de la producción, el proceso, las cosas, los equipos del estudio, pues realmente eso fue lo que cambió mi visión de, además de músico de, de sesión, de grabación, convertirme en técnico de grabación y así me lo permitieron y así fue que yo empecé como músico slash asistente de grabación. Un productor musical es el administrador y el que organiza las sesiones y el que le va a dar la forma con su visión a cómo va a sonar la producción cuando se termina. So, el productor musical toma las decisiones desde escogidos de temas hasta el sonido o el producto final. Los pasos para completar desde el principio hasta el final, completar una producción, una canción, un tema, eh, comienza con la preproducción, luego la grabación, después de grabar se edita, cuando está todo editado se mezcla y al final se masteriza y se entrega el producto final masterizado ya para CDs o las plataformas digitales. La parte muy importante de, de cualquier producción musical es la preproducción. La preproducción son todos los elementos y todas las tareas que hay que hacer antes de entrar a un estudio de grabación a grabar una sola nota. Es la organización de la grabación, escogidos de temas, evolución del concepto, la conceptualización de cada tema. Y ahí se toman decisiones de qué temas van, qué temas no van, en qué género se van a hacer, si hay cambios de tono. Todas esas cosas se discuten y se planifican y se concretan en la preproducción para cuando entres al estudio de grabación ya todo el mundo está claro en qué es lo que vamos a hacer. Una vez productor y artista tenga claro el concepto, los temas y toda la organización está lista para grabar, entonces es que entramos al estudio de grabación para, para empezar a entonces plasmar eso ya en, en lo que antes se conocía la cinta, pero ahora es digitalizado a computadoras. Y esto del mundo de grabación ya no es lo mismo que antes. Antes citábamos a todos los músicos a un estudio y estábamos horas y horas y horas grabando uh, para lograr el sonido que, está, que el productor tiene en su mente para, para el proyecto. Ahora con el avance de la tecnología y, y que ya la tecnología está al alcance eh, económico de, de la mayoría de las personas, ya hay muchos equipos de buena calidad a bajos precios y ya la nueva norma se ha convertido en que muchos músicos de sesión ya tienen sus propios estudios, sus cuartos en sus casas preparados con sus equipos y graban desde sus casas. En este caso, ellos tendrían que recibir la información o la petición o las directrices del productor musical y ellos entonces cumplir con esas directrices y ese estilo y esas peticiones que él pide ya solo en sus casas y envían el trabajo. Si hay algo, una, alguna discrepancia que el productor no, no está de acuerdo, pues le da la, 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 las notas y entonces el músico vuelve, arregla lo que tiene que arreglar y lo envía de nuevo. Así en este caso ya los productores por experiencia ya saben quiénes son los músicos que tienen sus propios estudios, que siguen directrices, que tocan bien y, el, y el, la calidad que van a recibir eh, no, es, no sería pésima, es una calidad igual o mejor que, que, que la del estudio principal donde se va a hacer todo. 
luego de todo estar grabado, ya capturado en, en, el, en el medio que sea, ya sea digital o sea análogo, viene la parte donde el técnico tiene que editar todas esas partes, especialmente ahora que vienen de estudios diferentes, pues hay que eh, importar toda esa información a la sesión y si hay algún tipo de error, de ruido, alguna repetición, algún copy que hay que hacer, eh, afinaciones de voces, en, alguna, en algunos casos eh, durante la grabación y la edición al productor o al artista le da con querer editar el tema para cortarlo porque quedó muy largo o repetir una parte que le gustó y solamente se hizo una vez y la quiere dos veces pues ahí se encarga el ingeniero de grabación y el técnico de, de, de editing en, el, en la plataforma que sea ya sea Pro Tools, eh, Studio One, Digital Performer, que sea Ahí se encarga de hacer todos esos cortes y esos editajes. Antes se hacía cortando las cintas y pegando las cintas en los, en los estudios análogos. Y ahora se hace digitalmente con copy paste, así de rápido. Luego de, de que todo el trabajo esté editado, afinado, todo está alineado, todo está a su tiempo, está todo perfecto, sigue siendo un trabajo crudo. Ahora vamos al proceso de la mezcla, donde aunque un trabajo esté bien grabado, Está crudo en el sentido de que no hay ecualización, no hay reverbs, eh, no hay nada a nivel. Está, está todo crudo. So, el proceso de la mezcla básicamente es darle color, ecualización a cada instrumento, ponerlo en su balance donde tú quieres la voz en un nivel, el bajo en otro nivel, quizás la percusión un poco más, los coros, si hay trompetas, trombones, esas cosas, es balancear la mezcla para que suene eh, placentero al oído y, y que tenga un color ya casi terminado, un color casi terminado y, y profesional. Luego de tener una mezcla aprobada por el productor y artista, donde ya están contentos con los niveles y, y los colores de los sonidos y la relación entre cada instrumento, viene un paso que últimamente en esta era digital se está menospreciando, que es el mastering. El mastering es un proceso donde va a llevar esa mezcla al nivel de volumen y de sonido industrial. Me refiero a que el mastering es que va a poner tu tema a competir con los otros temas en el mercado. Si este proceso se menosprecia o no se le da la importancia, esa puede ser la razón por la cual cuando usted ponga su tema, usted diga, ah, pero mi tema no suena como el de fulano de tal. Y ahí es donde, donde viene la diferencia entre un sonido profesional, un producto profesional y un producto de un poquito menos calidad. De mí te estás copiando. Ellos se creen que están adelante. Que ellos no pueden conmigo. Así que olvida la guerra. Y conviertas en mi amigo. El tumbao de río. Si te molestaron mis palabras, tranquilo. Estás mordido. No espero que. Actualmente 
vivimos en una era donde la distribución de la música ya no es a través de discos de pasta o de CD. Sí existen, pero no es el medio por la cual la gran mayoría recibe su música. Ahora todo es por las plataformas digitales. Y para masterizar para las plataformas digitales, hay que saber cuál es el criterio de cada una, porque cada una de esas plataformas digitales tiene su propio criterio. Y es bien importante saber cuáles son los niveles de cada plataforma, ya sea YouTube, que es diferente a Spotify, que es diferente a Tidal, que es diferente al medio de televisión. Así que muchas veces hay que hacer tres, cuatro o cinco masterizaciones diferentes dependiendo por dónde el artista quiere difundir su música. Yo sé que quizás para muchos de ustedes se le hace bien difícil o casi hasta imposible tener acceso a un estudio de grabación, poder entrar, hacer sus preguntas y recibir la mentoría de un profesional para poder satisfacer sus necesidades y sus inquietudes. Yo, a través de este canal, quisiera ser ese mentor para usted y ofrecerle mi mentoría en cómo poder grabar, ejecutar y producir la música latina, de la cual hay muy poca información en las redes y en YouTube. Si te gusta o te interesa la grabación y la producción de la música latina, y has buscado por YouTube y no encuentras video que te explique o te conteste la pregunta o la necesidad que tú tengas, suscríbete a este canal y deja en los comentarios cuál es esa inquietud, cuál es esa pregunta, cuál es esa técnica que usted quisiera aprender y no le sale. Y si es bastante concurrida y el tema es de bastante interés, lo tomaré en consideración para hacer el contenido del próximo video.